isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Dá uma olhada no local que eu estou. Ó. Estamos na área rural de Londrina, no Paraná. E agora pessoal, ó, soja alta, quero saber como é que a gente vai entrar nesse local, hein? Veja bem como é que está a situação dessa casa. Então, meu amigo, minha amiga que não conhece a TV Pardal, eu já te convido para se inscrever, para comentar, compartilhar e deixar o like. Hein? Olha só o, o local aqui. ó. Local enfiado aí no meio do mato, no meio da plantação de soja. Lá em cima o Luciano. Ô, oh, Luciano! Ó, lá em cima o Luciano, ó. Quebrando a soja no... Chamei ele, mas ele não escutou por causa do vento. Deixa eu ver se eu vou de encontro a ele aqui. E aí a gente, entrando lá, a gente já conta a história aqui do local, hein? O problema é entrar nesse mato. O Luciano é doido, pessoal. O Luciano, ele não tem medo de cobra, não tem medo de nada. Eu vou aqui por cima. Eu vou aqui por cima, aqui, ó. Porque aqui eu vi um rastro de trator, pessoal. Eu acho que pelo rastro de trator é mais fácil pra gente poder chegar lá. Aí, ó. Aqui tem um rastro de trator... Olha a casa. Olha só. <risos> o Luciano tá se matando ali, pessoal. Ô Luciano! Ô Luciano! Oi! Cara, como é que você conseguiu chegar aí, cara? Ô Luciano, ô, como é que você conseguiu chegar aí, cara? Rapaz, tá difícil ali, hein? Não dá pra entrar, não? A entrada é ali. <risos> Pessoal, olha só o Luciano, como que ele não tem medo aí, de nada. Mano. O Luciano tá no meio da soja, ó. Então, pessoal, a entrada é ali do lado, né? É ali mesmo. Ah, é, seria ali a entrada. É ali, ó. E eu fui dar a volta lá atrás, você acredita? Então, mas a entrada é ali, ó, pra lá daquelas mamonas. Aham. Uhum. Agora que eu tô vendo aqui. Tá difícil ali, mano. <risos> não vai dar pra entrar, não? Tô tentando achar, tô tentando quebrar um... Tô tentando achar um caminho aqui, vamos ver. Rapaz, toma cuidado, Luciano. É, vamos ver se eu acho outra entrada aqui. Olha lá o Luciano. Acho que aqui, aqui tá melhor, ó. Ô 
Ô Luciano, espera eu aí. Beleza. Como é que eu vou atravessar isso? Eu vou pulando aí, calma aí. Ó, eu vou, eu vou sair quebrando tudo no peito, hein? Olha o maior que tá aí. Rapaz, aqui, aqui tá difícil, hein? <risos> Rapaz, olha isso. E eu, eu tinha conseguido fazer uma entrada ali, mas só que pra lá tudo fechado. É. Uhum. Pessoal, vale o like, hein? Porque o lugar aqui tá no meio do mato, cara. É, o nego mato tá, tá bem alto aqui. Como é que nós vamos... Tá aqui, passando ali... por aqui não dá certo? Então, eu acho que é aqui, ó. Mas como é que nós vamos nesse vão aí, cara? Isso aí isso é um ver. perigo danado, Luciano. Vou olhar, vou olhar no chão e... Aqui, tem tá uma passagem aqui, ó. Tem? Tem. Olha, pessoal. Tem uma entradinha aqui, vamos ver. Só tá cheio de carro. Pessoal, tá lotado. Olha o carrapicho aqui. Olha isso aqui. Olha o tanto de carrapicho. Tá lotado de carrapicho, hein, Marquinhos? É. Deixa eu ver se eu quebro isso aqui. Aí, pessoal, tá de carrapicho, ó. Tem pra grudar na roupa. Ih, o mar tá vindo na casa, pessoal, ó. Aí. Aí, pessoal, ó. Chegamos na casa. <risos> Aí é a janela, cara. É a janela aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Vamos tá... Eu vou pausar o ó, vídeo, pessoal. A porta. A porta é aqui, mas o problema é que aqui é muito mato, Luciano, ó. Tá vendo a porta ali, ó? Uhum. Mas nós vamos passar pela janela, então, né? É bem melhor. É, vamos passar pela janela, pessoal. Primeira casa da minha vida que eu encontro uma... Pessoal, como que eu vou entrar aqui? Mas pera aí, vou dar um jeito aqui. Eu vou pausar o vídeo. Consegue segurar, Marco? Deixa eu segurar pra você. Aí, pessoal, vou, vou dar a minha câmera pro Marco segurar aí, ó. Pera aí, deixa eu... Você segura a minha lanterna? Segura. Deixa eu segurar. Aí. Pessoal, eu vou entrar aqui, viu, ó? Vou só pôr aqui as lanternas aqui. Tá alta a janela. Tá alta? Pera, deixa eu fazer um vídeo. Eu vou pôr aqui no cantinho. Eu vou pôr a minha sua. Aham. Uhum. Aí eu consigo subir. Aí o Luciano vai subir, ó. Quer que segura a sua câmera? Ah, não. Segura a sua, de... a sua primeiro. Aí, pessoal, agora... Ó. Segurar as lanternas aqui, ó. Põe a lanterna aí. Quer que e... segura a sua câmera? Isso. Segura pra minha câmera. Deixa eu pôr aqui, Marco. Pera aí. Pessoal, vou pôr a lanterna aqui, ó. Ó, pessoal, a casa. Vou segurar aqui com o Marco também, ó. <risos> Isso aí. Então, pessoal, ó. Valeu, Luciano. Ô, oh, tamo junto. Pessoal, pessoal, dá uma olhada por onde, também, por onde que a gente entrou, ó. O mato aqui tá, tá demais, viu? Verdade. Bom, Só então... Lá. Vou mostrar a casa e depois ah, eu conto é a história. Aqui, é. Será que tá aberta? Tá aberta. Aí, Aí ó. Ela tá aberta, ó. É bom que aqui, aqui eu já fiz seu camisinho pra sair. É, né? Aham. Uhum. Pessoal, deixa eu mostrar a casa pra vocês e depois eu já vou contar a história, tá? A história aqui do local. Olha, cara, que casa. Essa daqui foi de, foi de assustar, viu? Um lugar terrível. Ó, aqui um guarda-roupa. Olha só. Pessoal, casa de soalho. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Ô Luciano! Ô Luciano! Cara, tem cobra ali, bicho. Aí não só aí tem barulho? Não, debaixo do guarda-roupa. É doido, é? É. Pessoal, ó. Debaixo do guarda-roupa ali, dá uma olhada pra você ver. Tem cascavel aí, cara. Tem cobra cascavel ali. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Eu vou ficar mais aqui no. Eu não vou entrar aí não. Pessoal, fez um barulhão aqui. Mas... Pessoal, fez barulho de cobra ali, cascavel. Eu também joguei. É. Cobra. Oh. Oh, uma coruja branca voou ali, ó. Coruja? É, daquelas branconas. Pegou um susto. 
Não, a coruja, a coruja é tranquilo, o problema é a cobra. Tem cobra, tem cobra cascavel naquele quarto lá. <risos> Deus livre. Pessoal, Olha, pessoal. Que não era bom, bem antigo, ó. Mais um quarto aqui. Ô Luciano, cuidado com a cobra, que a cobra tá debaixo do guarda-roupa. Tá? É esse que eu vou ficar mais atento. Tá, tem, tem uma cobra cascavel aí. Eu escutei o barulho. Então, pessoal, agora eu vou contar pra vocês... A coruja voou ali, ó. Agora eu vou contar pra vocês a história aqui do local, tá? Acabar de mostrar o banheiro aqui. Já vamos... Então vamos pra história. Então, pessoal... O ano era 1987, quando aconteceu esse fato aqui nessa casa. Aqui morava só a mãe e o filho, pois a, a mãe já era viúva e morava sozinha aqui com o filho. Num final de semana, o filho foi é, viajar com as, uns amigos para um local de campo, um local aí de mata, um local aí é, de acampamentos, vamos se dizer assim. E a mãe ficou sozinha por três dias na casa. O filho foi na sexta e voltaria no domingo é, à noite. Pois bem, acontece que quando o filho voltou, ele acabou encontrando a mãe caída aqui nessa cozinha já sem vida há pelo menos uns dois dias e do lado da mãe no canto da cozinha uma cobra cascavel enrolada no chão provavelmente a mãe levantou de noite para fazer alguma coisa aqui na cozinha, é, não acendeu a luz e acabou pisando na cobra. Por ser um local muito afastado da cidade, ela não conseguiu ajuda e acabou morrendo aqui nesse local. Essa é a história dessa casa, é a história que me passaram desse local. Uma história aí muito triste, né? Infelizmente. É o que aconteceu aqui, nessa casa abandonada. Então, Luciano, então, pessoal, ó, essa foi a casa, mais uma casa abandonada, com mais uma história que o povo conta, hein, pessoal? Local terrível aí, local que dá medo de entrar. Vocês viram aí que realmente o local é de assustar. Não pela história, mas sim é, pela cobra que eu vi que correu aqui debaixo do, do guarda-roupa. Provavelmente tem um buraco que vai para o soalho. Então, por isso que eu preferi não entrar naquele local ali. Tá, o lugar é perigoso, então se você chegou até aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aí no canal, você que não é inscrito, é, se inscreva também no canal do nosso amigo Luciano, Lugares do Mundo Bom, Inteiro, tamo junto aí. É, o Luciano sempre aí ajudando a gente aí nas filmagens, então e é isso aí, agora a gente vai, vamos sair desse lugar né Luciano? Lugar assombrado, como é, que nós, como é que nós vai sair daqui agora? <risos> Por onde nós vai? Pela janela de novo? Você que sabe. Você vai, ou vai passar por aqui? Você que sabe. Eu acho que a janela tá mais fácil, hein? Verdade. Pessoal, a gente vai estar tá saindo por aqui, por onde a gente entrou. Ó, pela janela. Eu acho que para sair agora, Luciano, é mais fácil. Ó. Sobe aqui no tanque, ó. Ó. <risos> ó. Vamos subir aqui. Aí, pessoal, já tô, ó, já tô na janela. 
Ó, a soja. Agora deixa eu pular aqui, pessoal. Vai tremer um pouquinho, mas... Deixa eu sair pra cá. Deixa eu filmar o Luciano descendo agora. Olha lá, o Luciano vai fazer igual eu fiz, pessoal, ó. Olha lá. O local aqui é... Esse é o, carro, é o primeiro local sinistro que eu vi na minha vida. Aí, pessoal, o Luciano. <risos> Luciano descendo. Gente, vai, vai tremer um pouco aí, igual o Marcos falou. Aí. Pega. E agora... Vou sair pra cá. Pessoal, agora eu vou fazer aquele esquema. Vou dar aquela corridinha básica aqui na soja, ó, até chegar no rasto ali, pra gente poder, poder oh, aí, cair fora, hein? Aqui Fica mais fácil. Pronto. Olha lá o Luciano. <risos> é isso aí. Pessoal, então, um abraço aí a todos vocês que me seguem. Vou finalizando aqui o vídeo e até amanhã, no mesmo horário, com mais um vídeo, mais uma história que o povo conta aqui na TV Pardal. Tchau, pessoal! Essa TV Pardal tá liderando a já tá marcando presença até Seu hipócrita atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal O seu hipócrita atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonado Mas que já foi bom demais só quem me 